నమస్తే నేను చక్రి ప్రస్తుతం నేను కవాల్ టైగర్ రిజర్వ్ లో ఉన్నాను కానీ టైగర్స్ కోసం కాదు పక్షుల కోసం ఎస్ బర్డ్స్ కోసం తెలంగాణ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కవాల్ టైగర్ రిజర్వ్ లో నిర్వహిస్తున్న బర్డ్ వాక్ లో పాల్గొనడానికి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను ప్రజల్లో పక్షుల పట్ల పర్యావరణం పట్ల అవగాహన కల్పించడానికి అలాగే కవాల్ టైగర్ రిజర్వ్ యొక్క ప్రత్యేకతను ప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి తెలంగాణ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ బర్డ్ వాక్ ఫస్ట్ టైం కవాల్ టైగర్ రిజర్వ్ లో నిర్వహిస్తోంది మరి కవాల్ టైగర్ రిజర్వ్ ప్రత్యేకత ఏంటి ఇక్కడ ఎన్ని రకాల పక్షులు ఉన్నాయి తెలుసుకుందాం కవాల్ టైగర్ రిజర్వ్ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న పులుల అభయారణ్యం తెలంగాణలో ఉన్న రెండవ టైగర్ రిజర్వ్ కవాల్ జిల్లాల పునర్విభజన తర్వాత మంచిర్యాల జిల్లాలోకి వచ్చింది ఈ అభయారణ్యం రెండు వేల పన్నెండులో కేంద్ర ప్రభుత్వం కవాల్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీని టైగర్ రిజర్వ్ గా ప్రకటించింది తెలంగాణ అటవీ శాఖ ఇటీవలి కాలంలో చేపట్టిన పలు కార్యక్రమాల వల్ల అడవుల్లో పచ్చదనం నీటి వసతి పెరిగి జింకల సంతతి కూడా పెరిగింది దీంతో మహారాష్ట్రలోని తాడోబా తిప్పేశ్వర్ నుంచి కవాల్ కి పులులు వస్తున్నాయి గోదావరి కడెం నదుల పరివాహక ప్రాంతంగా కవ్వాల్ ఉండడంతో అనేక రకాల జంతువులు పక్షులకు స్వర్గధామంగా మారింది కవ్వాల్ కవ్వాల్ అరణ్యం అత్యధిక టేకు చెట్లున్న అరణ్యాల్లో ఒకటిగా ఉంది పులులు చిరుతలు అడవిదున్నలు జింకలు నీల్గై సంబార్ చౌసింగ ఎలుగుబంట్ల వంటి అనేక జంతువులు కవ్వాల్లో ఉన్నాయి తెలంగాణలో ఉన్న అడవుల ప్రాచుర్యాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు పర్యావరణం పట్ల అవగాహన కలిగించేందుకు తెలంగాణ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నడుం బిగించింది దీనిలో భాగంగా కవాల్ అభయారణ్యంలో ప్రకృతి ప్రేమికుల కోసం బర్డ్ వాక్ కార్యక్రమం నిర్వహించింది ఫిబ్రవరి పన్నెండు పదమూడవ తేదీల్లో నిర్వహించిన ఈ బర్డ్ వాక్ కార్యక్రమానికి విశేష స్పందన వచ్చింది తెలంగాణ నుంచే గాక ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి పక్షి ప్రేమికులు ప్రకృతి ప్రేమికులు వచ్చారు ఆన్లైన్లో ముందుగా నమోదు చేసుకున్న సుమారు అరవై మంది ఈ కార్యక్రమంలో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు కరోనాతో ఇళ్లకే పరిమితమైపోయిన తమకి ఈ బర్డ్ వాక్ గొప్ప రిలీఫ్ ఇచ్చిందని కార్యక్రమానికి వచ్చిన వారు అభిప్రాయపడ్డారు అడవులు పర్యావరణంపై అవగాహన కలిగించేందుకు తాము కృషి చేస్తూనే ఉంటామని ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మునుముందు మరిన్ని నిర్వహిస్తామని అటవీ శాఖ అధికారులు తెలియజేశారు మనతో పాటు శోభా గారు ఉన్నారు ఆవిడ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ బర్డ్ వాచింగ్ ని ఆవిడతో పాటు ఆవిడ స్టాఫ్ కూడా ఉన్నారు చాలా అద్భుతమైన ఏర్పాట్లు చేశారు సో వాట్ ఈ షీ వాట్ షీఈస్ ఫీలింగ్ ఆవిడకి ఎలా ఉంది చూస్తూ ఉంటే మేడం మీరు రోజు చూస్తుంటారు బట్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ టుడే హౌ ఇస్ ఇట్ ఎంజాయింగ్ విత్ యూ ఆల్ టుడే విత్ ఆల్ లైక్ మైండెడ్ బర్డ్ లవర్స్ దట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ యూ నో ఇట్స్ ఎంజాయింగ్ అండ్ సీయింగ్ లుక్ అట్ దట్ ద కలర్ సో దట్ సచ్ లైఫ్ టు యువర్ ఐస్ అండ్ సీయింగ్ విత్ ఎవ్రీబడి గివ్స్ యూ మోర్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ని రోజులు మిస్ అయిపోయినట్టున్నారు కదా జనాలు అందరూ చాలా మిస్ అయిపోయి కోవిడ్ మూలం లేకపోతే ఇంకా ఎప్పుడో యూ ఆర్ ఇన్ ద లాస్ట్ వీక్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ జాన్యువరి డిసెంబర్ లో వచ్చింటే ఇంకా బాగుండేది ఇన్ అ వీక్ ఆల్ దిస్ విల్ గో ఐ మీన్ ఆల్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్ విల్ గో ఓన్లీ సమ్ లోకల్ లోకల్ వన్స్ విల్ బీ స్టేయింగ్ హియర్ ఆల్ ద రెస్ట్ విల్ ఫ్లై ఆఫ్ ఐ విష్ పీపుల్ కుడ్ హ్యావ్ కమ్ అండ్ ఎంజాయిడ్ వాచింగ్ దెమ్ ఎర్లియర్ తెలంగాణ ఫారెస్ట్ అన్ని కూడా రిచ్ ఇన్ ఫ్లోరా అండ్ ఫానా సో ఫ్యూచర్లో ఇంకా దీన్ని క్యారీ చేయాలనుకుంటున్నారు ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ హ్యాండ్ టేకప్ చేయాలనుకుంటున్నారు దేర్ ఇస్ నో నీడ్ టు హ్యావ్ న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ జస్ట్ సస్టైన్ అండ్ కంటిన్యూ ద ఎఫర్ట్స్ గోయింగ్ ఆన్ దట్ విల్ కన్ దట్ విల్ గివ్ యూ ద హోల్ రిజల్ట్స్ వాట్ వీ ఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ ద రైట్ మేనేజ్మెంట్ రైట్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అది కంటిన్యూ చేస్తే చాలు ఇట్ విల్ సస్టైన్డ్ సేమ్ ఎఫర్ట్స్ విల్ గివ్ యూ Results beyond your expectations. Every water body is low to attract the birds. Especially the event of the migratory birds attract the birds. We have taken a lot of uh, efforts. In mm-hmm. the Prati Jaga, we have made about 21 commandments for every water body. You are seeing here. Every water body, suppose there is a chet to nant than chut to a mound. We have planted water-loving grasses. Mm-hmm. We have planted taifa. నెస్ట్ పెట్టడం ఆర్టిఫిషియల్ నెస్ట్ పెట్టడం టు అట్రాక్ట్ ద బర్డ్స్ డ్రైడ్ ట్రీస్ ఉన్న జాగాలు కూడా వీ హెడ్ హోల్స్ సో దట్ ఈస్ ఎస్పెషలీ ద స్పీషీస్ లైక్ వుడ్ పెకర్ అండ్ ఆల్ ఇట్ కెన్ నెస్ట్ ఇన్ టు దాట్ సో ఈ బర్డ్ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ నెస్ట్ పెట్టలేదు అంటే వీ స్టార్టెడ్ సీయింగ్ చిక్స్ సో అట్లా వీ క్రియేటెడ్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ వీ రిలీజ్ అబౌట్ అబౌట్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ ఫిష్ ఫింగర్ లింగ్స్ ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన వాళ్లలో చిన్న పిల్లల నుంచి గృహిణులు రిటైర్డ్ ఆఫీసర్స్ వరకు ఉన్నారు వీరితో పాటు పలు ప్రొఫెషనల్
ప్రత్యేక అనుభూతినిచ్చాయి రెండు రోజుల పాటు ఆహ్లాదకరంగా సాగిన ఈ బర్డ్ వాక్ లో వందకు పైగా పక్షి జాతులు గుర్తించామని అటవీ శాఖ అధికారులు చెప్పారు అలెగ్జాండ్రన్ పరకీత్ గ్రే హెడెడ్ ఫిష్ ఈగిల్ పాలపిట్ట కింగ్ ఫిషర్ లాంటి పక్షులతో పాటు అనేక రకాల విదేశీ పక్షులు పర్యాటకులను సందడి చేశాయి పక్షులు పర్యావరణ సమతౌల్యాన్ని కాపాడడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి మన బొట్టని వేల సైజు నుంచి మనిషి కంటే ఎత్తైన పక్షులు ఈ భూమి మీద జీవిస్తూ ఉన్నాయి మనుషులు ఈ ప్రకృతిని నాశనం చేయడం వల్ల అడవుల్ని నరికేయడం వల్ల కాలుష్యం కారణంగా అనేక రకాల జాతుల పక్షులు తమ ఆవాసాన్ని ఆహారాన్ని కోల్పోయి అంతరించిపోయాయి మరికొన్ని జాతులు అంతరించిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి సరిగ్గా ఈ విషయాల మీద అవగాహన కలిగించడానికే తెలంగాణ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ సాధారణ ప్రజానీకానికి ఈ బర్డ్ వాక్ నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు సాధారణంగా ఈ టైగర్ రిజర్వ్స్లో సాధారణ ప్రజానీకం అడుగు పెట్టడానికి ఉండదు కానీ ఇలాంటి ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించినప్పుడు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ పర్మిషన్తో లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ అందాలను చూడడానికి ఉంటుంది నడవడానికి ఉంటుంది సో ఈ బర్డ్ వాక్ ప్రత్యేకత ఏంటి కవాల్ టైగర్ రిజర్వ్లో ఎంత ప్రత్యేకమైన ప్రాంతాలు ఉన్నాయి ఎన్ని రకాల పక్షి జాతులు ఉన్నాయి ఈ బర్డ్ వాక్లో మనం తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం సో ఈ ట్రిప్కి కొంతమంది ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ కూడా వచ్చారు మరి ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ అనగానే వాళ్ళు ఈ బర్డ్ ఫోటోగ్రఫీ అంత షార్ప్గా అంత దగ్గరగా ఫొటోస్ ఎలా తీస్తారని ఒక క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది ఎలా తీస్తారని తెలుసుకుందాం మనతో పాటు ఇద్దరు ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఉన్నారు ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ వాళ్ళు ఎట్లాంటి గేర్ వాడతారు ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు వాళ్ళని అడుగుదాం సార్ మీరు ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రఫీ చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ ఈ ఏం ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకుని అంటే ఎంత చాలా దగ్గరగా తీస్తూ ఉంటారు ఫొటోస్ అండ్ షార్ప్గా వస్తూ ఉంటాయి ఏంటి ఎట్లా తీస్తారు అవి అంటే ఇది ప్యూర్లీ మనం తీసుకునే గేర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి జనరల్గా మనం బర్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ వెళ్ళినప్పుడు టెలిఫోటో జూమ్ లెన్స్ వాడతాము ఫర్ ల్యాండ్స్కేపింగ్ అండ్ వాటర్ఫాల్ ఫోటోగ్రఫీకి షార్ట్ లెన్స్ వాడతాము సో బర్డ్ ఫోటో ఫోటోగ్రఫీకి వచ్చేసి హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది టూ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ లేటెస్ట్గా సోనీలో టూ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంఎం లెన్స్ వచ్చాయి సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనం ఉన్న ప్లేస్ నుంచే మ్యాక్సిమం జూమ్ చేసి అనిమల్ కానీ బర్డ్ కానీ హ్యాబిటాట్ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఫోటో తీయగలుగుతాం అంత క్లోజ్ అప్ లో దాన్ని ఈ లెన్స్ గురించి చెప్తారా లెన్స్ అంటే ఇది ఎంత దగ్గరగా తీస్తుంది ఎంత షార్ప్గా తీస్తుంది ఏంటి స్పెషాలిటీ ఏంటి అదే అండి సోనీ లెన్స్ ఇది యాక్చువల్గా ఇది క్రాపర్ సెన్సార్ ఫుల్ ఫ్రేమ్ కూడా దీనికి వాడతారు ఇది టూ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సోనీ లెన్స్ ఇది ఎఫ్ఈ లెన్స్ ఇది దీంట్లో జీ మాస్టర్ లెన్స్ ఉంటుంది ఇది జీ లెన్స్ అనమాట ఇది సో మినిమం టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే మనకు ఒక స్టాండింగ్ లెవెల్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ని కూడా జూమ్ చేసి అంటే మరీ కిలోమీటర్ కాదు టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ నుంచి కూడా జూమ్ చేసి క్లారిటీ ఇందులో సెట్టింగ్ ఆప్షన్స్ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ ఉన్నాయి ఇది దీని జూమ్ లెన్స్ కూడా ఇంటర్నల్ జూమ్ ఉంటుంది వేరే లెన్స్లలో చూస్తే కనుక బయటికి ఎక్స్టర్నల్ అవుతుంది దీంట్లో మాత్రం ఇంటర్నల్ జూమ్ ఉంటుంది దీంట్లో ప్లస్ సోనీ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే బ్రైట్ కలర్స్ని ఈజీగా క్యాప్చర్ చేస్తుంది సో దిస్ లెన్స్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ బర్డింగ్ ల్యాండ్స్కేప్ వాటర్ ఫాల్ అండ్ స్ట్రీట్ అండ్ ఫో పోర్ట్రేట్ ఫోటోగ్రఫీ సో లెన్స్ ఉంది అండ్ బైనాక్లర్స్ కూడా ఉన్నాయి సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బైనాక్లర్స్ ఎందుకు వాడతారు లెన్స్ ఉండగా కూడా బర్డ్స్ అన్నీ కూడా కమర్ఫ్లేజ్లో ఉంటాయి అవి సో మన ఇప్పుడు డార్విన్ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఎవ్రీ ప్రతి జీవి కూడా తన మనుగడ గురించి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్న కలర్ కానీ ఆ షేప్ కానీ దానికే దాంట్లోనే ఉంటుంది అది కాబట్టి ఒక కాండం మీద ఒక ఇప్పుడు ఒక చెట్టు ఉంది ఆ కాండం మీద ఉండడం ఉండే బల్లి కానీ అదే కలర్లో అదే కలర్లో ఉంటుంది అట్లే బర్డ్స్ కూడా అట్లే ఉంటాయి సపోజ్ నైట్ జార్ తీసుకోండి అది మీకు పక్కన టూ ఫీట్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నా కానీ మనకు కనబడదు ఈవెన్ చెట్టు మీద కానీ కింద గ్రౌండ్ మీద ఉన్నా కూడా కనబడదు సో ఇటువంటి బైనాకులర్స్ మనం దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఆ బర్డ్ అక్కడ ఉందా లేదా అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది స్మాల్ బర్డ్స్ చాలా ఉంటాయి పిపిట్స్ కానీ లార్క్స్ కానీ మన ఇంకా చాలా బర్డ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి దూరం నుంచి అది ఏం బర్డ్ అనేది మనం తెలుసుకోవడానికి బైనాకులర్స్ కొద్దిగా ఉపయోగపడతాయి నెంబర్ డ ఇప్పుడు వాటర్ బాడీ ఉంది నెంబర్ ఆఫ్ డక్స్ ఉంటాయి అక్కడ నార్తన్ షోలర్ ఉంటుంది లెసర్ విజిలింగ్ డక్ ఉంటుంది పింటైల్ ఉంటుంది ఇంకా స్పాట్ బిలిడ్ డక్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఉంటాయి సో మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్పీసీస్ను ఐడెంటిఫై చేయడానికి బైనాకులర్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు
చాలా రిచ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ మధ్యకాలంలో వాటర్ బాడీస్ కూడా పెరగడం వల్ల అంటే చెరువు ఇంతకుముందు ఎండిపోయి ఉండే కానీ ఇప్పుడు వాటర్ ఎప్పుడు ఉండడం వల్ల ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు బర్డ్స్ మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ కావచ్చు బేసిక్గా బర్డ్స్లో మనం చూసినట్లయితే మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ ఉంటే టెరిటోరియల్ బర్డ్స్ ఉంటాయి మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ అంటే విదేశాల నుంచి సైబీరియా నుంచి యూరోప్ నుంచి మనకు వచ్చేటటువంటి బర్డ్స్ అన్నీ కూడా శీతాకాలంలో ఇక్కడికి వచ్చి కొద్ది రోజులుండి మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళిపోతాయి వాటర్ అనేది సఫిషియెంట్గా లేకపోతే బర్డ్స్ అనేవి త్వరగా రావు ఈ మధ్యకాలంలో వాటర్ బాడీస్ పెరగడం వల్ల చెరువుల్లో నీళ్లు ఉండడం వల్ల శీతాకాలంలో కూడా పచ్చగా ఉండడం అలాగే నీళ్లు ఉండడం వల్ల బర్డ్స్ ఇన్కమింగ్ అనేది పెరిగింది ఇంతకుముందు కాలంలో చాలా తగ్గిపోయాయని చెప్పుకునే వాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు వాటి సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంది క్రమక్రమంగా ఆ మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ కావచ్చు అలాగే ఇక్కడ ఉండేటువంటి టెరిటోరియల్ బర్డ్స్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడికి మాత్రమే పరిమితం ఉన్నటువంటి బర్డ్స్ మనకు రెగ్యులర్గా కనిపించేటువంటి బర్డ్స్ కూడా ఇక్కడ చాలా ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉన్నాయి అండ్ ఇన్ని రకాల బర్డ్స్ మధ్యలో వాటి అరుపులు వింటూ వాటిని చూస్తూ ఈ ప్రకృతి మధ్యలో గడపడం అనేది నిజంగా ప్రతి ఒక్కరికి చాలా ఒక ఉత్సాహాన్ని ఒక కొత్త ఎనర్జీని ఇస్తుంది ఇంత ఆక్సిజన్ తీసుకుంటూ ఈ ప్రకృతి మధ్యలో గడపడం అనేది పర్టికులర్గా పోస్ట్ కోవిడ్ అంటే కోవిడ్లో ఇంతకాలం ఇళ్లలో మగ్గిపోయి ఇంట్లోనే ఉండిపోయి సిటీలోనే తిరుగుతున్నటువంటి వాళ్ళకి ఈ పర్యాటకం అనేది ఇన్ని రోజులు మూసేస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఓపెన్ అయింది ఇలా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ వీటిని కండక్ట్ చేయడం వల్ల అందరూ కూడా ఆసక్తి చూపిస్తూ ఉన్నారు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఒక బిగ్ రిలీఫ్ ఫీల్ అవుతున్నారు ఆహా ఎంత బాగుంది ఇన్ని రోజులు ఇళ్లలో మగ్గిపోయాం ఇలాంటి ఈవెంట్స్ ఇంకా జరగాలి వీటిలో పార్టిసిపేట్ చేయాలని ఒక ఆశాభావాన్ని ఒక ఆసక్తిని వాళ్ళు కనబరుస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ విజిటర్స్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్స్తో పాటు ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్ కూడా చాలామంది వచ్చారు చుట్టుపక్కల నుంచి మనతో పాటు ఒక ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు యువర్ గుడ్ నేమ్ మ్యామ్ నికిత నికిత అండ్ యువర్ ఫ్రమ్ ఐఎమ్ కరెంట్లీ డిస్ట్రిక్ట్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ కామారెడ్డి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది గవర్నమెంట్ నుంచి అంటే మనం వేరే స్టేట్స్ లో చూస్తున్నాం తెలంగాణ స్టేట్ లో చూస్తే ఫస్ట్ టైం కవర్ టైగర్ రిజర్వ్ టైగర్ రిజర్వ్ This is a good opportunity and we have a lot of birds here and we have at least 200-300 varieties of birds here but most of the visitors don't have any awareness of the birds here. We have a lot of biodiversity here and we have a lot of biodiversity here. So this is a good opportunity to create awareness so that we have a lot of nature and part of the nature and most of these sites are roosting sites. So we have a lot of awareness here. One is entertainment and seeing all the lot of birds kids the ganunchi pratyek okariki kuda chaala vishayalu telustayi and they conserve the nature as well basically anko question entante ammayilu ganivandi women ganivandi forest lok raavadaniki night stay cheyadaniki koncham hesitate avutu untaru ibbandulu untayi emo anukuntu untaru as a women meer em cheptaru ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వచ్చినప్పుడు మేబీ వాష్రూమ్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఆల్ దోస్ ఫెసిలిటీస్ ఓన్ బి దర్ సో సిమిలర్లీ వీఆర్ క్రియేటింగ్ సర్టెన్ ఫెసిలిటీస్ ఎవ్రీవేర్ సో ఐ డోంట్ థింక్ దేర్ ఓన్ వుడ్ బి ఎనీ ప్రాబ్లమ్ టు ఎనీ జెండర్ సో ప్రస్తుతం నేను ఒక బర్డ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నానండి హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు వెయిట్ చేశాను బట్ షార్ట్ దొరకలేదు సో ఐ ఐ వాంట్ టు యూ నో ఇది బర్డ్ ఫోటోగ్రఫర్స్ ప్రొఫెషనల్గా వాడేటటువంటి గేర్ బేసిక్గా ఏంటంటే ఒక ఒక బర్డ్ కోసం ఒకసారి గంటల పాటు వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒక బెటర్ షాట్ కోసం సో అలా వెయిట్ చేసేటప్పుడు ఆ బర్డ్స్ దగ్గర రావడానికి ఈ ప్రకృతిలో కలిసిపోవడానికి ఇలాంటివి వాడుతూ ఉంటారు మనం చూడవచ్చు కదా సో ఇదంతా కూడా లీవ్స్ లాగా ఉంటుంది కూడా దీని మీద మనం కప్పేసాం అనుకోండి పూర్తిగా అసలు మనకు కనబడదు ఈ చెట్టుకి ఏదో ఇక్కడ ఒక స్ట్రబ్ ఉన్నట్టుగా అంటే ఇక్కడ ఒక గుబురు ఉన్నట్లుగా మనకు అనిపిస్తుంది తప్పితే ఇక్కడ ఎవరు కూర్చున్నారని తెలియదు సో బర్డ్స్ కోసం ఇది స్పెషల్గా తయారు చేయనటువంటిది లెన్స్ కానివ్వండి మనిషిని కానివ్వండి కవర్ చేసుకొని ఉంటే కనుక అవి దగ్గరగా వచ్చి ఫో ఫోటో తీయడానికి వీలుగా ఉంటుంది షార్ప్ ఇమేజెస్ వస్తాయి అండ్ బేసిక్గా ఫోటోగ్రాఫర్స్ బర్డ్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ కావచ్చు వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ కావచ్చు క్యామోఫ్లాజ్ అంటే ప్రకృతిలో అంటే ఇప్పుడు అడవి కలర్స్ ఆలివ్ గ్రీన్ కానివ్వండి లైట్ గ్రీన్ కలర్స్ ఇలాంటివి ఇప్పుడు నేను నేను వేసుకునే చూడవచ్చు ఇట్లాంటి కలర్స్ ధరిస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే బ్రైట్ కలర్స్ ఆరెంజ్ కానీ రెడ్ కానీ ఇలాంటి కలర్స్ తీసు వేసుకున్నప్పుడు వాటి కళ్ళకి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటాయి అండ్ బెదిరిపోతాయి సో మీకు ఫోటోగ్రఫీ అనేది వీలు కాదు సో దీంట్లో కలిసిపోయినప్పుడు మనకి ఫోటోగ్రఫీ అనేది బెటర్గా వస్తుంది సో ఇలాంటివి కావచ్చు డ్రెస్సింగ్ కావచ్చు ఇదంతా కూడా ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రఫర్స్ ఫాలో అయ్యే ట్రిక్స్ సో ఇక్కడ మీరు ఫ్రేమ్లో చూస్తున్నారు కదండి ఇది దీన్ని గ్రేటర్ ఈ గ్రేట్ అంటారు అంటే మనకి మన భాషలో అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే కొంగ కొంగలోనే చాలా
అవెంత ఓపిక వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాయో ఇక్కడ చూసే వాళ్ళు కూడా ఫోటోగ్రాఫర్స్ కూడా అంతే ఈగర్గా వాటి బెస్ట్ షాట్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంటారు అంటే అది చేపను పట్టుకునే టైం కావచ్చు నోటితో ఖర్చుకునే టైం కావచ్చు ఇలాంటి షార్ట్స్ కోసం ఫోటోగ్రాఫర్స్ చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు చూసే వాళ్ళకు కూడా అంటే ఆ చేసేటటువంటి అక్కడ అది వేట కావచ్చు అలాంటివి చూడడానికి చూసే వాళ్ళకు కూడా చాలా ఆసక్తిగా ఉంటాయి సో ఓపెన్ టాప్ సఫారీ జీవి ఏర్పాటు చేశారు ఇక్కడ వచ్చే వాళ్ళ కోసం విజిటర్స్ కోసం ఎందుకంటే క్లోజ్లో అయితే మనకు ఆ ఫీలింగ్ రాదు ఓపెన్గా ఉంటే మొత్తం కంప్లీట్గా మనకి ఫారెస్ట్ అనేది ఫీల్ చేయొచ్చు మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సఫారీలు యూజువల్గా ఇవి వాడుతూ ఉంటారు సో ఇక్కడికి వచ్చే విజిటర్స్ కోసం కూడా ఇది ఏర్పాటు చేశారు సో మనతో పాటు కొంతమంది ఉన్నారు డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి వచ్చారు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏ విధంగా ఉంది ఈరోజు బర్డ్ వాచింగ్ ఎలా జరిగింది అనేది ఒకసారి వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం అప్పు కాసే మహారాష్ట్ర ఫెసిలిటీస్ కైసా బహుత్ అచ్చా థా సబ్ ఫుడ్ వాజ్ గ్రేట్ అండ్ బహుత్ ఫ్రెండ్లీ లోక్ బహుత్ హాస్పిటాలిటీ అచ్చా థా హమారే పాస్ మే తాడోబా హో వహా గే బట్ ఇతనా ఇంటరాక్షన్ నీ రేవర్ స్టేడ్ ఇన్ ఫారెస్ట్ సో దిస్ వాజ్ గ్రేట్ సో వెనకాల కూడా కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడతారు హౌ డి యూ ఫీల్ మ్యామ్ యా దిస్ ఇస్ లైక్ అమేజింగ్ దిస్ ఇస్ రియలీ అమేజింగ్ ఐ రియలీ లవ్ కమింగ్ హియర్ ఐ ఎంజాయిడ్ ఇట్ థారోలీ అండ్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ రికమెండ్ ఎవ్రీ వన్ మనతో పాటు మరొక ఆయన ఉన్నారు ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు సార్ Hi, how's your experience? It's been a very boring two years after the pandemic began. So this was quite a welcome break. So going back fully recharged and uh, not to worry about uh, that COVID. What about the birds? Yes, uh, I mean, it was a little disappointing uh, because one needs to spend more time bird watching. One cannot hope to uh, spot uh, the maximum number of species in a short time. Nevertheless it was good I did manage to spot uh, two species I hadn't seen before So morning anta photo shoot cheskoni bird watching velli adivilo tirigu vachina vaalu kosam oka beautiful place lo uh, camping airport chesaru ee camping kuda మొత్తం పూర్తిగా వుడ్తో చేసినటువంటి హట్స్ అండ్ మచాన్ మంచలు ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకి క్యాంపింగ్ ఏర్పాటు చేసి ఒక్కొక్క రూమ్లో త్రీ ఫోర్ మెంబర్స్ షేర్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు చూస్తున్నారు కదా ఈ స్టెప్స్ కూడా అక్కడికి బ్యాంబూతో చేసిన స్టెప్స్ ఇవన్నీ కూడా అండ్ రైలింగ్ కూడా ఇక్కడ దొరికే వుడ్ తోటి చేసావు అంటే ఇక్కడ పడిపోయినటువంటి చెట్లను తీసుకొచ్చి చేశారు అండ్ ఇదంతా కూడా బ్యాంబూతో చేసింది సో లోపల అరేంజ్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి బర్డ్ వాచెస్ ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు అరేంజ్మెంట్స్ గురించి చూద్దాం సో అప్పు కాసే మై కరీంనగర్ సే హూ డాక్టర్ హూ ఫిజిషియన్ హూ కరీంనగర్ మీరు ఒక చోట నర్సింగ్ హోమ్ కరీంనగర్ సే ఆయా మీరు నా డాక్టర్ అజయ్ కాండల్ హై సో అరేంజ్మెంట్ కైస బహుత్ హీ బెహతరీన్ అరేంజ్మెంట్ హై అండ్ ద గుడ్ థింగ్ అబౌట్ దిస్ అరేంజ్మెంట్ ఇస్ దట్ యహా పర్ జో స్ట్రక్చర్ ఆర్ జో చీజే ఇస్తమాల్ కీ గై వో బిల్కుల్ ఆపే జంగల్ కే అందర్ కే మెటీరియల్స్ ఇస్తమాల్ కియా గే నా కోయి బ్రిక్ హై నా కోయి సిమెంట్ హై నా కుచ్ హై దీస్ ఆర్ ఆల్ వుడ్స్ అండ్ సస్టైనబుల్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఇస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో ఇట్స్ సచ్ అ గ్రేట్ ఇన్నోవేటివ్ స్టెప్ ఐ వుడ్ సే సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ వే టు డూ థింగ్స్ మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు సో వెదురు బొంగులతో చేసినటువంటి ఇదంతా వుడెన్ స్ట్రక్చర్ ఇదంతా కూడా దీని మీద చిన్న పరుపులు వేసి వీటిని అరేంజ్ చేశారు సో మినిమం రిసోర్సెస్ తోటి అరేంజ్మెంట్స్ చేశారు మొత్తం వుడ్తో చేశారు అలాగే దోమలు తిరుగుతూనే ఉన్నాయి బట్ స్టిల్ మస్కిటో కాయిల్స్ పెట్టుకుని వాటిని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఎందుకంటే ఒకసారి ప్రకృతిలోకి వచ్చిన తర్వాత దానికి అలవాటు పడాలి అక్కడ ఏది ఉంటే దాంతో మనం ఉండగలిగితేనే ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ కోసం మనం వెళ్ళాలి సో నాకు ఇక్కడికి ఏసీ కావాలి లేదంటే ఇక్కడ సొఫిస్టికేటెడ్ బెడ్స్ కావాలంటే కుదరదు సో మనతో పాటు ఇక్కడ ఢిల్లీ నుంచి వచ్చారు ఒక ఆయన బర్డ్ వాచింగ్ కోసం సో ఆపక నామ్ కే ఆపక ప్రొఫెషన్ విజయపాల్ హై ఆర్ మై మినిస్టర్ ఆఫ్ రైల్వే మే కామ్ పడతా హూ ముజే ఫస్ట్ బర్డ్ వాచింగ్ కా జో త్రూ వాట్సాప్ సే ముజే పతా చలా మేరే కులీ కే అర్చనా కాల్ హై ఉన్కో వాట్సాప్ మిలా థా ఏక్ తో హమ్ ప్రోగ్రామ్ తో ఆఫీస్ సే ఆనే కలే వో ఆనే పై లేకిన్ ముజే తో అపే ఆనా థా బేసికలీ మై ట్రెక్ ఇన్ మౌంటెనింగ్ బహుత్ కర్తా హూ లాస్ట్ 20 ఇయర్స్ సే లేకిన్ జో నేచర్ క్లైమ్ జో జానా హై జంగల్ జో ఆనే మై లాస్ట్ 2 ఇయర్స్ సే కర్ రహా హూ తో యహా కే ముజే బడా అచ్చా లగా హై बिल्कुल नेचर का बिल्कुल मजे वाली बात है इसलिए ऐसे बर्ड्स दिल्ली में तो स्पैरो देखना ही बड़ा मुश्किल हो गया देखने के लिए तो यहाँ के इतने जो बर्ड्स देखे हैं तो दिल से बड़े खुशी वाली बात निकल रही है सिलसिला बैंबू हट्स तो पार्टू मन की कैंपिंग टेंट्स अरेजार मरको मंदिर दींट उल्लू दींट उड़ी इधर कंफर्ट अकामडेटी टेन्ट मुगर ईजी उड़ी अडजस्टेको सो इधी रूम సో నైట్ ఇందులో స్టే చేసి మళ్ళీ మార్నింగ్ ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళా
అతన్నే అడుగుదాం వాట్స్ యూ గుడ్ నేమ్ అర్నవ్ అర్నవ్ వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ సో ఐ ఐ గెస్ యు ఆర్ టెన్త్ క్లాస్ రైట్ యా సో హౌ వాస్ ద డే హౌ డిడ్ యు ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇట్ వాస్ టు గుడ్ వి సైటెడ్ సమ్ కామన్ కింగ్ ఫిషర్స్ అండ్ yellow footed green pigeons uh, and i could get uh, and i could get um, much better shots than i thought and uh, and even i uh, like this campfire which is uh, giving a relief like uh, end of the day so fdo madhavrao garu unnaru andaru chaala positive reviews isthu unnaru chaala baaga airpatlu chesarani so madhavrao garu em anipistundi morning nunchi viltu tirugutu unnaru valla feedback chustu unnaru so vallato paata nenu kuda విత్ మై వైఫ్ ఐ ఆమ్ ఆల్సో ఎంజాయింగ్ విత్ ఆల్ పార్టిసిపెంట్స్ యాక్చువల్గా ఇది ఫస్ట్ టైం మేము ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇన్కన్వీనియన్స్ ఉండకూడదు అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఒక టూ త్రీ డేస్ నుంచి కొంచెం మెట్టుకులస్గా మేము ప్లాన్ చేసుకొని అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేసి ప్రత్యేకంగా మహిళలు ఇందులో ఈ గ్రూప్లో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు సో వీళ్ళకి ఇబ్బంది ఉండకూడదు అనే ఉద్దేశంతో సో వీళ్ళకి స్పెషల్గా ఈ ఏరియాలో వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఈ ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు తీసుకున్నాం ఇట్ వెరీ హ్యాపీ చాలామంది మంచి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇచ్చారు సో అది మాకు మా బాధ్యతని మరింత పెంచే విధంగా మాకు అనిపిస్తూ ఉంది ఎందుకంటే రాబోయే రోజుల్లో ఇలాంటి క్యాంప్స్ అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ సో ఎందుకంటే మనకి ఈ నేచర్లో గడపడం అనేది యూజువల్గా అవకాశాలు చాలా తక్కువ అంటే ఇట్లా మేము రెగ్యులర్గా ఇలాంటి క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేయడం ద్వారా చాలామందికి ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం ఇవ్వడం ద్వారా ఒక మంచి మెసేజ్ అంటే ఎన్వాన్మెంట్ మీద ఒక మంచి మెసేజ్ని మనం ఇవ్వగలుగుతాం తద్వారా మనం కొంతైనా మనం ఎన్వైరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్లో వీళ్ళందరూ కూడా భాగస్వాములు అవుతారు అనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరుగుతాం సో ఫ్యూచర్లో ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలనుకుంటున్నారా ఇది యూనో ఒక ప్రాక్టికల్గా చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు కొంచెం మైనస్లు ప్లేస్లో తెలుస్తూ ఉంటాయి సో డి వాంట్ చేంజ్ ఎనీథింగ్ ఖచ్చితంగా మనం ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నప్పుడు కొంత ప్లస్ మైనస్లు ఉంటాయి సో వాటిని మనము అందులో వాళ్ళు ఇచ్చే సజెషన్లు సలహాలు సూచనలు కూడా మనం తీసుకుంటాం సో దానికి అనుకూలంగానే ఆ మార్పులు చేర్పులు అనేది ఖచ్చితంగా చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఫస్ట్ టైం కాబట్టి సో మాకున్నటువంటి పరిజ్ఞానం ప్రకారం మేము ఆర్గనైజ్ చేసాం సో ఖచ్చితంగా వాళ్ళ సలహాల ప్రకారం ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మినిమం ఎఫర్ట్స్ పెట్టి మ్యాక్సిమం రిజల్ట్స్ వచ్చే విధంగా ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఖచ్చితంగా ఆలోచన చేస్తాం దాని ప్రకారమే ముందు తీసుకెళ్తాం సో కాసేపు ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఉంది కాసేపు గిటార్ ప్లే ప్లేయర్స్ కూడా ఉన్నారు అండ్ ఎంజాయ్ చేయనిద్దాం చాలా మాట్లాడే ఇప్పటి వరకు అండ్ డే అంతా కూడా టైడ్గా ఉండింది సో let them enjoy